скачав бы крашу по моей ссылке в описании, ты ничего не получишь. А вот за активацию моего промокода хэштег Варенза ты получишь приятные бонусы на старте игры. Не упуская возможности и не теряя времени, регистрируй свой аккаунт на самом топовом КРМП мобайл проекте и не забывай активировать мой промокод хэштег Варенза. Всем пламенный привет и сегодня я буду притворяться тупым другом на бой кряши. Представьте такую ситуацию, вы стоите на авторынке, продаете тачку и тут к вам подбегает чел и говорит, о братан, здорово, это же ты, я занимал у тебя бабки, гоу верну толк. Иными словами предлагает вам бабки просто так на халяву, но есть эти нюансы, вы ему ничего не занимали. Как поступите в данной ситуации вы? Возьмете у игрока деньги или скажете ему правду, что вы не тот самый чел, который когда-то занимал ему деньги? Напишите свой ответ прямо сейчас в комментариях. Ну и, кстати, можете сразу поставить лайк. Ну а вот как поступят другие игроки, мы сегодня с вами узнаем в этом ролике. Для этого я залетаю на свой любимый авторынок. Осталось дело за малым, выбрать какого-нибудь кентика и притвориться его давним другом. О, Эрдос, здорово, братан! Это я, Толян, помнишь меня? Видимо, не помнит. О, Колян, да ну нафиг! Здорово! Так, ну пока что-то игроки не очень ко мне дружелюбны. О, Колян, да ну нафиг! Здорово! Здорово! Помнишь меня? Не особо. Это я, Толян, ты что? Ты мне еще денег занимал один кк. Гоу, кстати, вернул долг. Я тебе не занимал. Ну что могу сказать? Коляныч у нас оказался честным игроком и не стал мне подыгрывать, якобы он мне что-то занимал, сразу сказал. Не, братан, я тебе ничего не занимал. О, братуха, здорово, это ты помнишь меня? Что? Не помню. Это я, Толян, ты мне еще лям занимал, помнишь? Гоу, кстати, верну долг. Ты гонишь? Окей, давай. Вспомнил меня? Нет еще. Стоп, это ты, что ли? Да, я, Толян. Ха-ха, ема, встреча, Толян, понял, чё, как ты? Да норм, вот чуть-чуть поднялся, могу теперь долги раздать. Хорошо, что встретил тебя. Братское рукопожатие. Гоу, верну лям долга. Окей, я передаю тебе 1 миллион, это долг, который ты мне занимал, верно? Угу, нет, эм. Гоу, 500к дашь, остальное тебе. 500к прощаешь? Да. Я передаю тебе 500 тысяч, это долг, который ты мне занимал, верно? Да, верно. Так, все, народ, кидай ему трейд, передаю ему 500 тысяч рублей. 500 тысяч долга он мне простил, правда, он мне вообще ни хера ничего не занимал. Все, трейд прошел успешно, бабки у него. Так, а взамен он мне какой-то скин передал. Но тем самым будет интересно, потому что сейчас я зайду на свой основной админский аккаунт и телепортирую этого игрока. Задам ему вопрос, а откуда у него появились 500 тысяч. В общем, буду жестко сейчас его пранковать. АФК оф бан. Добрый день, уважаемый игрок. Добрый. Вы только что получали 500 тысяч от игрока? Верно. Это был возврат долга. Вы ему занимали? Который он занимал. Вы ему занимали 500 тысяч? Нет. Он занимал и решил отдать долг. Да. А когда это было? Это было давно. Я не помню. Занимал Ляма, отдал 500к. 500к оставил себе от меня. А какой щедрый. Только он ничего не занимал. Но он-то еще об этом не знает. О том, что я-то знаю все. Дело в том, что данный игрок подозревается в продаже игровой валюты. Кстати, если что, друзья, на всякий случай, ни в коем случае не вздумайте покупать или продавать игровую валюту. За это вы получаете учите пожизненный бан. Что? Я не знал. Я ему еще скин дал. Ну вот, теперь мы думаем, что вы купили у него. Только не бан ПЖ. А что я купил? 500 тысяч. Я у него не покупал. Я проверил. Вы ему не занимали 1 миллион. Вот сейчас он, наверное, вообще жестко на панике сидит. Не, друзья, ну а как вы хотели? За халяву нужно платить. И что теперь мне будет? Только не бан. Я дам деньги. Скажите правду, и я вас отпущу. Я не занимал ему эти деньги. Но я решил, что я займу от него деньги, а потом скажу, что не давал ему лям. И отдам деньги. 
Ну, хотя бы признался. А получилось так, что он ливнул. Ну ладно, это была проверка, как вы себя поведете. 500к можете оставить себе. Спасибо. Так, друзья, в общем, я решил. А почему мне обязательно ехать на авторынок? Я же могу просто на спавне подбежать к любому рандомному игроку и задвинуть ему ту же самую дичь. О, Джерри, салам, братка. Э? Знакомый? Это я, Толян, ты чё? Не помню особо. Ты мне еще два ляма занимаешь. Кстати, гол верну долг. Гол, вспомнил меня? Теперь да. Хорошо, что встретились. Я уж думал, не вернешь. О, как он в роли вжился. Так, я передаю тебе два какая-то деньги, которые ты мне занимал. Верно? Верно. В надорпочат написал, типа, чтобы не забанили. Но мне это пофигу. Так, кидай ему трейд. Он вообще с легкостью согласился. Сразу же стал моим старым давним кентом, который когда-то мне занял 2 кк, кинул ему трейд, передаю ему 2 миллиона и подтверждаем обмен. Все, отмен прошел успешно, 2 ляма у него. Вот, брат, спасибо, что занимал. Удачи тебе. Ага, и тебе. На здоровье, братик. Ох, он даже не знает, что с ним сейчас будет. Так, я сейчас за ним в слежке, он пишет, что у него там плюс 2 кк, но что-то чат багнулся. Короче, он в общем радуется во всю халяву, но не тут-то было, братик. АФК, оф, Ба, за что? Добрый день, уважаемый игрок. Добрый. Вам передавал игрок сегодня 2 миллиона? Да. Он сказал, что я ему занимал. Хотя я не занимал никому. А почему вы ему не сказали, что вы ему не занимали? Я не знаю, просто я в казино все свил, я могу вернуть все честно. В общем, решили на халяву срубить 2 кк, верно? Нет. Дело в том, что данный игрок продавец игровой валюты. Капец, я на тебя Подписан. Это проверка. Ладно, это оказался мой подписчик, он меня раскусил. Ну да, проверка, но брать вот так бабки не надо. В другой раз может быть и не проверка, и попадешь. Тебе деньги вернуть? Да, один кк. Лям оставлю. Ну а второй лям оставлю этому игроку. Это мой подписчик, ну и плюс э, за такой небольшой стресс, который ему пришлось пережить. Хотя я полностью с вами согласен, поступил он не совсем честно, притворился несуществующим другом. Ну что, народ, вот такой вот видос у нас сегодня получился. Не забывайте обязательно прожимать свои царские лайки. Ну и также можете оформить подписочку на мой канал.